问你是谁。你说什么？你再说一遍！你不能这么对他。你有什么资格教育我？你们这对奸夫淫妇！哎！你！凭什么打我？凭什么打我？你来干什么呀？昨天晚上我就说了，我也要在场，我要听他怎么解释。哎，他不是赚了很多钱吗？怎么住在这地方？那一会儿进去，你别说话啊！我来好好跟他说。我知道了，现在只有你能说服他，你管得住。说真的，我还真有点怕他呢。他居然敢打我，害我胸口闷得慌，昨晚上睡不着。你睡的倒是挺香的。我临睡前喝了点酒。<笑>我知道。他有他的苦衷，可是我也有我的苦衷啊。他打了我两耳光，我哪能忍得了？那一会儿见了面一定要冷静啊！在没有确认他和朱旺的关系之前，你千万别冲动。那他们要是普通的朋友关系，咱不就激化矛盾了吗？走吧。我们有事儿找你，你看是出去谈还是在你家？进来吧。你妈呢？出去了。都已经告诉你了。你跟李珠旺真的有来往啊？对呀、啊。你真的和李珠旺是恋爱关系啊？是啊。那以后你打算怎么办？我听珠旺的呀，他要跟我订婚我就订，他要跟我结婚我就结。我对你真的很失望。你有资格对我说这两个字吗？那个宇宙集团的武涛不才是你的男朋友吗？他不是我男朋友，我不喜欢他。你，你以为你是谁？你说什么？你再说一遍！你不能这么对他！你有什么资格教育我？你们这对奸夫淫妇！凭什么打我？你抛弃我还不算，我连谈恋爱也不可以是吗？你这么做不正常，你怎么能抢你妹妹的未婚夫呢？我没有妹妹，我告诉过你了，我只有一个弟弟，他死了。你不要把事情搞大，你要是不听我的话，一意孤行，我不会原谅你的。哼，你不原谅我，你有问过我有没有原谅你吗？你害得我妈失明，害死我弟弟，你干脆连我也杀了算了。他说谁？双是你，谁？我妈呀，因为被你害的，她现在双目失明，你知道吗？不是我，她什么都看不见了，她是盲人，你知道吗？不是我害的，不是你害的，她在怀孕的时候，你抢走她的老公，她受了太大的刺激，才会失明的。不要，你不能这么比啊！我当时是太想了，我不能分开的。哼，是吗？好啊，我很理解啊，我也很爱朱旺啊。我们两个人爱得很甜蜜呢，懂吗？你还很年轻，你怎么能带着这么深的怨恨去恋爱呢？没有啊，我没有怨恨，我很爱他呀。
。我跟我妈相依为命这么多年，我认识朱旺以后，朱旺对我特别的好，特别的体贴，所以呢，我不会放手。可是你不能伤害我女儿啊！你受的伤跟她有什么关系呢？你为什么要伤害她呢？你当年为什么伤害我妈？我妈对你那么好，你是人吗？也就是说，你要用同样的方式来对付我们，是吧？怎么是同样的方式呢？我跟朱旺结婚以后，你会失明吗？你们的孩子会死吗？可这么做，你也会毁了你自己的未来啊！我不会的，我一定会特别幸福的。我一定要跟他结婚，我一定要给他生孩子，我要比你们幸福一百倍。你也是受了高等教育啊，现在也是个编剧，你应该知道，你这么做不但毁了别人的幸福，你自己也不会幸福的。殷大主任，我希望你能够明白。首先是他破坏了别人的家庭，然后你抛妻弃,弃子。你现在有脸跟我说这个吗？可我跟你妈离婚的时候，把能给的全给他了。哼！没想到二十年以后，我女儿还这么对我。你女儿？你在说谁啊？我吗？真恶心。好理，我劝你还是理智一点。不需要。热恋中的人是不需要理智的，这一点你比我更清楚。你以为朱旺的父母会接受你吗？没关系啊，不接受其实也没关系啊，我不会勉强。但是我在想呢，如果他的家人知道你们的事情，他跟殷瑞莹的婚事也就完蛋了。他们知道我们是再婚的，是吗？好啊，那明天我就跑去他家，跟他父母说，我是殷震天前妻的女儿，你的儿子现在喜欢的是我。你现在怎么这么坏呀、啊？没错，我就这么坏，我是一坏蛋。我在想，要不要把朱旺和殷瑞莹一起拉去，我们三个人面对面的好好聊一下，看看朱旺到底会选谁呢？好，李，我知道是我们错了，我们知道你很可怜。沈秀清，我用不着你来可怜。那好，我们补偿你。这二十多年来，你要多少钱？我们偷偷补偿给你，可以吗？又是钱，你们这种人心里都是钱，我不缺钱。你妈离婚的时候她怀孕，我们怎么知道啊？再说你那个弟弟他死了，跟我们也没关系啊。是你妈妈自己没有把他照顾好，他死了嘛？你说什么？不要来嘛。